Siz yani şu an bu hazırlanmadılar da diyor. Hazırlanmadılar diyor. Artık ne olmadılar? Evet. Birbirlerine uyumlu bir çift santrafor değiller. Yani, takım takım çift değil. santraforla nasıl oynanacağını bilmiyor takım. Yani Onu ezberi alışmış, lazım yani. Alışmış yani bir ezber var. Orta yaparken bilecek ortayı zaten. yapan adam kim yöndüreye gidecek, gidecek, kim arka dereye gidecek. Uyumlu ki yani ikisi de birbirini tamamlayan oyuncu değil. Hoca bir risk aldı. O zaman niye oynatıyorlar? Bak, niye, hoca niye? bir risk aldı. Hayır şimdi Fatih Terim gibi bir, birisi niye böyle bir risk alır ki abi? O Fatih Terim, Fatih Terim almayacak da kim olacak? Ben daha farklı bir öyle, öyle, öyle şey mi olur yani? Lütfen. Tabii. Yani Galatasaray Kayseri Spor maçında çift santrofor mu oynadı, üç santrofor mu oynadı? Bir öyle e, bakacağım. Çünkü Emrak Baba üçüncü santroforuydu. Niçin? Arkasında Taylan gibi bir pas kalitesi vardı. Yani ilk yarıdan bahsediyorum. Kayseri Spor Hı -hı. maçının ilk yarısında Galatasaray'ın ceza sahasına getirdiği her topta Galatasaraylı oyuncular o topa temas ettiler. Falkan'ın golü de böyle geldi. Falkan'ın yere çarptırarak kafa vuruşu da böyle geldi. Emrak bu bir uzak direkte bir yakın direkte iki tane kafa vuruşu yaptı. Hatta birisini tekrar geri çevirdi. Jason Fernandez'in e, şutuna e, Yunan stoper yanlış hatırlamıyorsam. Kulovesios e, ayak koydu. Köşe vuruşuyla sonuçlandı gibi gibi. Emrak Baba Kayseri Spor maçın ilk yarısından bahsediyorum. İkinci yarıdan bahsetmiyorum. Üçüncü santroforuydu ceza sahasında. Hatta işte Feyyaz Hocam da demin çok iyi söyledi. Nasıl koşacaklar, nasıl yapacaklar diye. Falkan'ın ilk golündeki koşuyu... Penaltı noktasına göre doğru atarken birdenbire sola gidip tekrar yani koşu içinde koşu değiştirip ayağıyla dokunması da Falkan'ın bir becerisiydi. Ama aynı zamanda ceza sahası içinde tıpkı Beşiktaş'ın Atiba Alerim ve Abu Bakar'la yakaladığı kalabalığı Emrak Baba, Mustafa Mehmet ve Falkay'la yakalıyordu. Galatasaray Kayseri spor maçında. Rize spor maçında bence temel problem Taylan Antalya'nın olmamasıydı. Çünkü Eteboy'la Falkan'ın arası 70 metreye çıktı bu maçta. Çıktı. Etovo'nun pas kalitesi var mı? Hiçbir şekilde yok. yok. Taylan'ın sav Taylan savunmadaki katkısı neydi? Mesela hocam daha iyi anlatır şimdi ama stoperler zaten belirli noktalarda beklerin boşluklarını doldurmak için kaymaları yaparlar. Zaten karşılarlar koşucu oyuncuyu. Or orta sahadan gelen oyuncu da stoperin hemen kademesine girer ki zaten kaymış olan noktada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çaykur Zespor'un bütün hücumlarında topu yakaladıktan sonra bekleri çok iyi tıkladıktan sonra Etabo hiçbir zaman stoperlerin kademesine gitmedi. Stoperin kaydığı evet. yere o da beraber koşattılar. Çevirdikleri top Galatasaray'ın kalesinde bir tehlike olarak yaptı. Yani temel problem bence Etabo ile oynamaktı. Bu hiçbir şekilde Fatih Terim'in hatası değildir noktası değil. Aksine bence doğru analiz edememesinden kaynaklanan bir şeydi. Bir de tabii Çaykur Rizespor'un da hakkını verelim. E, Bayano'yu e, sağ ön gibi oynatıp merkez orta sahadır o. Hı. Stefan Thomas'tan kalan bir oyun aklı hazinesi. Galatasaray'ın beklerini bir kitledi. Çünkü iki bek çıkıyordu Galatasaray'ın. Galatasaray'ın iki bekini kitledikten sonra da Galatasaray farklı bir oyun üretemedi orada. İşte buralar hep bence Fatih Hoca'nın ilk planına güvenip ikinci planı hiçbir şekilde yapmamasıyla alakalıydı. Hani biz hep diyorduk ya genel anlamda Erol Hoca ne zaman oyuna dokunsa Fenerbahçe geriye gidiyor evet. diye. Fatih Hoca da oyuna dokunduğu zaman oyun o kadar ileriye gitmedi Çaykur Rize spor maçında. Aksine sıkıntı oldu. Emrak Baba da sahadayken Çaykur Rize spor maçında bir üçüncü forvet gibi oynayamamasının temel sebebi de oyun kurucu adam yokken Emrak Baba'yı daha bir orta sahaya attı hep. Orta sahaya Hı -hı. atınca da Galatasaray'ın iki santrofor orada hocamın dediği gibi birbiriyle hareket edemez. Yani birbiriyle uyumlu hareket edemez hale geldi. Sıkıştılar kaldılar. Çok yani sıkıştılar. Şey. Emrak Baba'nın bir koşusu olsaydı yani arkada Taylan veyahut da Feguli gibi bir oyun kurucu olsaydı muhtemelen Emrak Baba oraya gittiği anda Hocam sizin dediğiniz gibi o kaymaları yapacaklardı. Bir kere yapabildiler o kaymayı. Onda da Emrak Baba'nın golü geldi. Nasıldı o? Emre Kılınç pası attı Emrak Baba'ya. Emrak Baba top aldı anda Emre Kılınç zaten koşuya devam etti. Bütün Çaykur Rizespor'un savunma yerleşimi dağıldı. Emrak Baba'nın da şutu geldi. Nefis bir gol attı ama. Evet. Gol nefisti ama işte Vallahi. o yerleşimi kaydırmaktan. Galatasaray'ın çift santrafor oynamasının en, en büyük faydasını Emre gördü. Önünde evet. iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Rahat Peki e, Sayın Çınar, Sayın Vekilim. <gülüyor> e, Belen de olsa farklı olur muydu? Olmaz. Olmaz abi. Olmaz. Yani Belhanda, Belhanda'dan biliyorum farklı bir kalite bekliyor insanlar ama Belhanda o koşuları da atmıyor artık. Hani Emrak Baba yerine Belhanda olsa mıydı diyorsun yoksa Etobo, Emre Kılınç, e, Jason Fernandez yerine Berlanda veya Emre Kılınç yerine Berlanda mı diyorsun? Şey, Etobo'nun, e, Etobo diyorum, Onyekur'un kulübede olmasının nedeni? Yani biraz or daha orta saha özellikle oyuncularla oynuyor evet. diye düşün. Ya da şey, Jason Fernandez Galatasaray'a ne kadar katkı yani, verdi yani geldiğinden beri. Düş düşünmesinden Tabii bu. yeni transferler. Bu, bu, bu da var. Yani. Mesela bu, da var. E, Mehmet Aklı olarak sordu yani Ozan niye yedek? Aslında Onyekuru niye yedek de sorulabilir. Yani o kadar. Tamam, bu o Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray üzerinden. Baktığın zaman sağ tercihine iki santraforla oynuyorsan 
Oraya da daha orta saha özellikli Oyun hem hücumda hem iki tarafı yani Emre Kılınç'ı da tercih etmesi doğru. Arda'yı tercih etmiyor. Onun da geri dönüşleri hakikaten o zafiyete uğramamak için. Ben burada yani Cesim Fernandez'in topla Hı. yaptıklarında evet belirli sıkıntılar var ama topsuz, koşuları. topsuz koşullarında falan bence var. iyi ya Cesim Fernandez. Yani o daha da iyi olacak yani. O kadar Çok böyle beklenti. Yani yani beklenti biraz tam, daha yüksek. Topsuz beklenti. şey yapamadı. Daha olmadı. Da. Topsuz evet. oyunda falan. Ben, ben evet. toplu oyun herkes bakıyor. İşte iki kere dribbling attı. Son pası Çok veremedi. Çok zeki oyuncu. Oraya bakıyor da topsuz oyunda bu kadar etkili adam son zamanlarda Ama ya beklenen biraz daha yani. onun mesela. Çünkü kaliteli oyuncu. Ama o skor gelmeyecek göze batıyor tabii yani. Ya skordan ziyade biraz daha hani takıma bence yani bak top bu kurgunun adamı değil i̇şte, ha. Bu yani bu kurgu Sistemle derken alakalı. arkasında Taylan olacak mesela. Jason'ın yanında da Feguli gibi bir adam olacak evet. ki Jason Fernandez'den top doğru verim alır. Çünkü kullanan. topsuz koşuyu o kadar iyi evet. yapıyor ki onu ödüllendirirsin. Galatasaray'ın orta sahası Hı -hı. ödüllendiremiyor onu yani. Şimdi bakalım derbinin bir bir berabere bitmesi Galatasaray'da da hesapları değiştirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımlarda da e, rica ederim kalan maçlara bir bakalım. Zirve yarışında gelecek 5 maç nasıl bir performans sergileyecek şampiyonluk yarışındaki takımlar işte ekranlara geliyor. Şampiyonluk yarışında değerlendirelim artık 64 puanı var Beşiktaş'ın bir maçı eksik onu da belirtmek lazım. Kasımpaşa deplasmanı Alanya Spor, Erzurum deplasmanı Ankara gücü ile İstanbul'da Sivas deplasmanı. Galatasaray'ın şansı arttı mı öncelikle onu sormak lazım. Derbinin bir bir bitmesi. Beyaz Hocam ya ne Tabii dersiniz? ki rakipleri puan kaybetti bir şekilde. Hele Beşiktaş'ın kazanması halinde Galatasaray için de ciddi bir sıkıntı olacaktı. Çünkü maç eksiği de var. Ee, bay haftası geliyor Galatasaray'ın. Şu gördüğüm programda Galatasaray'ın e, pro şeyini daha zor görüyorum ben. Hatay Spor deplasmanı. E, sonra bay geçecekler. Fatih Karagümrük e, kolay bir İstanbul'da. ekip değil. Göztepe ee, Ünal Hoca ile toparlandı. Ee, bir olabilir bir hata, bir şey bir yanlış oldu. Bu hafta, oldu. Farklı, Bu hafta yenildi. farklı yenildiler ama mutlaka şey yapacaklardır. Sonra bir Trabzonspor maçı. Yani şu önümüzdeki 5 maçta Galatasaray maçları biraz daha zorlu maç olarak tabii bir de bay haftası Galatasaray var. Galatasaray'ın avantajı kendi evinde şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş'la oynayacak. Evet. Oraya kadar nasıl gelecek ama tabii. Tabii. Abi Bay, Bay buradaki Bay yani. bence çok büyük sıkıntı. Hatay maçı Bay bir. Bay sıkıntı evet. Hatay'ın yani ilk önce bir geçmesi herkesin lazım. Herkesin 15 puan alma şansı var. Galatasaray'ın 12 puan şansı var. Çok kritik şansı yerde gelmiş. Yani oradaki Bay. Bay şey biraz. Kritik haftaya gelmiş yani Bay bence. Tabii Galatasaray'ın Bay haftası da Beşiktaş Alanya Sporu. Fenerbahçe Yeni Malatya Sporu deplasmanda. Trabzon Sporu da kendi evinde Kayseri Sporu yenebilir mi? O zaman. Abi yani. dün akşam da onu konuştuk. Oyuncuların büyük bölümü bu takımların dördünde milli takımlara gitti. Nasıl oynayacaklar bilmiyoruz. Tabii milli yani, aranın da etkisi tabii, var. Yani, e, Allah göstermesin sakatlığı var, COVID'i var, yorgunluğu var, seyahatleri var. Yani e, üç maç mesela yani. çok maç Emre, Emre çok güzel bir haber yapmış. Anlatmış burada bu oynayacak, burada bu oynayacak ama maça daha iki hafta var. Yani tabii. daha çok sular akacak. İkinci etap ee, öyle bir lig yaşıyoruz ki ya bu da olur mu diyoruz. Mesela Ankara gücü ne yeniliyor Galatasaray. Gençler Birliği ne yeniliyor Fenerbahçe. İşte Rize geliyor 4-3 yeniyor karşılaşmayı. Ee, olmayacak hatalar yapıyor oyuncular. Yani e, planladığın, öngördüğün şeyler olmayabiliyor. Ve olmama ihtimali çok yüksek. Ondan önümüzdeki 5 maç, 10 maç diye değil de maç maç bak bu taksak. Çok bence daha puan. <gülüyor> her, her hafta, ben tek bir adam bir maç açıklama göreceğim. Şimdi bilirsen. Beşiktaş Kasımpaşa yener mi? Yener. Yenemeyebilir mi? mi? Yenemeyebilir mi? Yenemeyebilir. Yenemeyebilir. Kesin yener kardeşim. Diyemiyorsun ki yani. Abi sen bu maçları getirdin de hologramdan yani bir sihirli küre çıksın abi buradan. Tabii. Sihirli küreye Bazı bakarak şey, konuşalım. Fenerbahçe yani. Denizli Spor'u yenebilir mi? Yenebilir. Mutlak favoridir. Tabii canım. Ama işte akla gençler biliyor maçı gelir. Çık, aynen Tabii. yani. Bir kafa e, karıştıracak. Şey yapamıyorsun düşünemiyorsun ki. Trabzon'un maçları çok zor. Evet. Hakikaten sert deplasmanlar var. Mesela... Dün onu yaptık. 10 maçı getirdiğin zaman Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da çok zor maçları var. Birbirleriyle oynuyorlar. İşte Galatasaray Trabzon'la oynuyor. Yani bir de bayı var. 5 maçı getirdiğin zaman hakikaten birbirleriyle de çok sert. Fenerbahçe'nin 3 büyük, diğer 3 büyük takımın maçı ya kalmadı. Beşiktaş'ın çok büyük şansı var. Bir Alanya deplasmanı var. Böyle e, vay diyeceğin. Ondan sonra e, e, baktığın zaman Başakşehir maçı kolay mı? Küme, küme düşüyor Başakşehir. 
Kasımpaşa maçı kolay mı? Küme düşüyorlar. Denizli maçı. Hepsi çıkıyor çatır çatır oynuyor abi. Beşiktaş mesela Kasımpaş işte Fuat Hoca'yı gönderdiler. Yeni Hoca gelecek. Onlar da diplerde. Onların da 31 mi? Erzurum'da da yeni hoca. 